क्वेश्चन नंबर वन विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर लेक्टोज ग्लूकोज सक्रोज माल्टोज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सक्रोज डज नॉट रिएक्ट विद फैलिंग सोल्यूशन इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्वेश्चन टू द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज वेलाइन ल्यूसिन एलानीन लाइसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एलानाइन गिवन ऑप्शन में से एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है जबकि बाकी तीनों असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म अजोएटर आइन बेंजोइक एसिड एसिट एसिटेन अलाइड आर एनाइलिन ग्लाइसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड विच कैन फॉर्म अजोएटर आइन बिकॉज इट हैज डिफरेंट ग्रुप्स अटैच विद द अल्फा कार्बन क्वेश्चन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन ए इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ओवा ओवा एल्बुमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट ऑप्शन सी ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रीनोजिन आर हेल्प इन ब्लड क्लाटिंग एंड ऑप्शन डी इज डिनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी में क्योंकि डिनेचुरेशन के प्रोसेस के थ्रू अनजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं क्वेश्चन फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म सक्रोज ऑप्शन ए अल्फा डी ग्लैक्टो पैरानोज एंड अल्फा डी ग्लूको पैरानोज ऑप्शन बी अल्फा डी ग्लूको पैरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है सक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती हैं और जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी और सिक्स कार्बन पे कंसिस्ट होती है सिक्स साइडेड रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है तो इसलिए इसको पैरानोज का नाम देते हैं जबकि फ्रक्टोज फाइव साइडेड रिंग इसके अंदर होती है इसलिए इसको बीटा फ्रक्टो फ्यूरोनोज का नाम दिया जाता है तो ये दोनों मोनोसक्राइड मिलकर एक डई सक्राइड शुगर सक्रोज बनाते हैं क्वेश्चन सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नाट एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन सक्रोज लेक्टोज माल्टोज फ्रक्टोज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सक्रोज डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमिन ऑफ म्यूटा रिटेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव एमनी हेमी एसिटल और हेमी केटल ग्रुप क्वेश्चन सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन इंसुलिन टेस्टोस्टीरॉन एड्रीनलिन थाइराक्सिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी थाइराक्सिन कंटेन आयोडीन क्वेश्चन एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन थाइराक्सिन ऑक्सीप्योरिन इंसुलिन प्रोजिस्ट्रॉन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थाइराक्सिन इज अ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइराइड ग्लैंड क्वेश्चन नाइन आर एन ए एंड डी एन ए आर कायरल मालिक्यूल दियर कायरलिटी इज ड्यू टू एल शुगर कंपोनेंट कायरल बेसिस कायरल फास्फेट एस्टर यूनिट्स और डी शुगर कंपोनेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डी शुगर कंपोनेंट की वजह से आरएनए और डीएनए दोनों कायरल मालिक्यूल हैं क्वेश्चन टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोलबल विटामिन बी विटामिन ई विटामिन के एंड ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन बी और सी जो हैं ये वाटर सोलबल विटामिन में आते हैं क्वेश्चन अलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन ग्लोकागोन टेस्टोस्टीरॉन थाइराक्सिन एड्रीनालिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लोकागोन इज अ हार्मोन विच इज पेप्टाइड इन नेचर क्वेश्चन ट्वेल्व थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड सिस्टाइन सिस्टीन मैथ्योन साइटोसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिस्टीन अमाइनो एसिड हैज थायोल ग्रुप विच हैज फार्मूला एस एच क्वेश्चन थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव पॉजिटिव टोलन्स टेस्ट ग्लूकोज एंड सक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैक्सिनल एंड एसिटोफिन फ्रक्टोज एंड सक्रोज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 
glucose and fructose glucose is aldehyde and fructose is a ketone and they both gave a positive tolerance test question 14 which functional group participate in disulfide bond formation in protein thio thiol acetone thiol thioether thioester correct answer is option b thiol sh functional group participate in disulfide bond formation in protein question 15 synthesis of each molecule of glucose in photosynthesis involve 18 molecule of atp 10 molecule of atp 8 atp or 6 atp Correct answer is option A. Uh, photosynthesis ke dauraan a glu glucose molecule ki synthesis ke liye require hoti hain 18 molecules of ATP. Question 16. Helical structure. Helical structure of protein is stabilized by tripeptide bond, hydrogen bond, ether bond, peptide bond. Correct answer is option B. Uh, alpha helix uh, or structure of a primary structure sorry secondary structure of a protein is uh, maintained and stabilized by hydrogen bond question 17 the number of chiral carbon atoms in beta glucose is 5 6 3 4 correct answer is option a there are five chiral carbon atoms present in beta glucose question 18 the hormone that helps in the conversion of glucose to glycogen is cortisone bile acid adrenaline insulin correct answer is option d insulin convert excessive glucose into glycogen Question 19. Which of the following is uh, incorrect statement? Option A. Starch is a polymer of alpha glucose. Amylose is a component of cellulose. Proteins are compo composed of only type of amino acids. In cyclic structure of fructose, there are four carbon atoms and uh, one oxygen atom. So I think this statement is correct statement given option may say kon si hai. तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए कि जो स्टार्च है ये अल्फा ग्लूकोस का पॉलीमर है क्वेश्चन 20 फास्फोलिपिड आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू एंड 2 फास्फेट ग्रुप्स 3 फास्फेट ग्रुप्स ओनली 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू ओनली और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू एंड 1 फास्फेट ग्रुप Correct answer is option D. Phospholipids के अंदर जो esters बनता है वो actually glycerol, two carboxylic acid और one phosphate groups की मदद से बनता है. Question twenty one. Which one of the following bases is not present in DNA? Quinoline, adenine, cytosine, thymine. Correct answer is option A. Quinoline is not present in DNA as a nitrogenous base. Question 22. Two forms of D-glucoparanose are called enantiomer, enomers, epimers, diastereomers. Correct answer is option B. Uh, D-glucoparanose ki jo two forms hain, ye enomers hain. Enomers aise uh, stereoisomers hoti hain, aise uh, compounds hoti hain jo ke uh, carbonyl carbon pe uh, kisi functional group ke uh, exchange honne ki wajah se bante hain jabki abimers carbon number 1 ke ilawa baaki carbon number 2 aur 3 uh, ya 4 pe agar uh, hydroxyl group ya hydrogen ion ka exchange hota hai to usse jo uh, molecules banenge wo abimers honge jabki carbon number 1 wale enomers kehlayenge question 23 which one of the following has magnesium vitamin b12 chlorophyll hemocyanin carbonic anhydrase correct answer is option b chlorophyll molecule ka jo center hai usme magnesium present hota hai question 24 coupling between the base units of dna is through hydrogen bonding electrostatic bonding covalent bonding wonderful forces 
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हर डी एन ए की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज लोएस्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड लाइजिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एस्पार्टिक एसिड हैज लोएस्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन बिल्स्टीन टेस्ट ब्यूरेट टेस्ट बेंडेक टेस्ट मॉलिस्ट टेस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्यूरेट टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन इंसुलिन हैज फिफ्टी वन अमाइनो एसिड इन टू पोलीपेप्टाइड जीन्स which are linked by one sulfide bond one disulfide bond two disulfide bond three disulfide bonds correct answer is option c uh, insulin ki jo do polypeptide chains alpha and beta chains hain wo aapas mein linked hoti hain do sulfide bonds ke through jabki alpha chains ke andar bhi ek aur disulfide bond banta hai to overall to teen hote hain lekin do alpha chains aapas mein judi hoti hain do sulfide bonds ke through क्वेश्चन ट्वेंटी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव आल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव आल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव आल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइजीन आर ऑप्टिकली एक्टिव तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी काज द डिजीज कन्वुल्शन बेरी बेरी शिलियोसिस और स्टेरलाइटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेरी बेरी एंड पेली ग्यारा आर द डिजीज दैट आर कास्ड बाई द डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी क्वेश्चन थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एच टू ओ टू हाइड्रोजन सैनाइड सेलोलोज कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेलोलोज जो है ये इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो करता है क्योंकि सेलोलोज के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल होते हैं जो कि आपस में स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं और ये इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं 